So hey guys, this is Vichu of Signing and welcome back to the video. So what are we going to talk about this video? What are we going to talk about? Symptoms of Delivery. So in the video, we are going to talk about the symptoms of pregnancy. So pregnancy is 60 days, what are the symptoms of the confirmation? What are we going to talk about this video? So in this video, we are going to talk about the symptoms of delivery. So in this video, we are going to talk about the symptoms of the symptoms of delivery. So in this video, we are going to talk about the symptoms of delivery. So in this video, we are going to talk about the symptoms of delivery. So in this video, we are going to talk about the symptoms of delivery. So in this video, we are going to talk about the symptoms of delivery. So in this video, we are going to talk about the symptoms of delivery. So in this video, we are going to talk about நான் சொல்ற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணாதீங்க நான் கமெண்ட் பண்ண அவ்வளவு சீக்கிரம் ரிப்ளை பண்ணாமலும் இருக்க முடியாது அது வந்து தப்பு சோ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா இந்த ஆன்சர் வேணும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து தயவு செஞ்சு पर्सनலா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து உங்களால வந்து ஒரு ஒரு क्वेश्चन கிளியரா என்கிட்ட அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் சோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் உங்க டாக் வந்து சிம்டம்ஸா இருந்துச்சுனா சாப்பிடவே சாப்பிடாது ஐ மீன் டெலிவரி டைம் வந்துச்சு அந்த 2 டேஸ் அந்த டெலிவரிக்கு முன்னாடி டே நைட் அப்படி இல்லனா டெலிவரிக்கு முன்னாடி அந்த நாள் அந்த நாள் எப்பவுமே मोस्टலி நைட்ல தான் டெலிவரி ஆகும்ன்ற விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சு இன்னோ ஏனா எப்பயுமே मोस्ट ஆஃப் தி டாக் வந்து நைட்ல தான் டெலிவரி ஆகும் என்னோட டாக்ஸ்க்கு நைட்ல தான் டெலிவரி பெயின் வந்துச்சு காலையில வரைக்கும் அப்படியே நைட் ஃபுல்லா 2:00 3:00 டெலிவரி ஆக ஆரம்பிச்சிரும் ஃபர்ஸ்ட் பப்பி போடும் செகண்ட் பப்பி போடும் मोस्टலி அடுத்த நாள் மதியானத்துக்குள்ள அந்த டெலிவரி டைம் எல்லாமே முடிஞ்சிரும் என்னோட டாக்ஸ்க்கு நைட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்த நாள் ஒரு 10:00 வரைக்கும் அந்த 9:00 வரைக்கும் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் பப்பி போட்டுட்டே இருந்துச்சு ஆறு பப்பியும் சோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து சாப்பிடாத உங்க டாக் வந்து ஸ்டாப் பண்றது விஷயம் தான் நீங்க நைட் ஸ்டாப் பண்ணிடும் சோ انا வந்து எதர்ச்சியா என்னோட டாக் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்லணும் நினைச்சனா வந்து எதர்ச்சியா நீங்க நைட் வந்து நான் வெளிய ஒரு வெளிய ஒரு வருஷமான வேல போய் சோ நைட் போயிட்டு ஒரு டாக் வந்து செப்பரேட்டா ஒரு இடத்துல வச்சு நான் போயிட்டேன் கால்ல வந்து பாக்குறேன் டாக் வந்து பப்பி போட்டு இருந்துச்சு ரெண்டு பப்பி நான் அப்படியே அலண்டு போயிட்டேன் என்னடா நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல அந்த மாதிரி சமயத்துல சில டாக்ஸ்க்கு நடக்கும் பட் मोस्ट ஆஃப் தி டாக்ஸ் வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிரலாம் அந்த சமயத்துல வந்து ரொம்பவே ஷிவரிங்கா இருக்கும் அடுத்த விஷயம் வந்து உங்க டாக் வந்து ரொம்ப ஷிவரிங் பாடி வந்து ரொம்ப ஷிவர் ஆகும் அந்த பெயின் வந்துச்சுனா ஷிவர் ஆகும் அதுக்கு அப்புறம் உங்க டாக் வந்து லிட்டில் இரிட்டேட்டிங் இருக்கும் உங்க டாக் வந்து கொஞ்சம் இரிட்டேட்டடா ஃபீல் ஆகும் அந்த சமயத்துல போய் தொட்டுறாதீங்க உங்க டாக் எதுமே பண்ணாதீங்க அது சாப்பிடலனா ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க நீங்களே அசம் பண்ணிக்கோங்க உங்க டாக் வந்து பிரெக்னன்சி பப்பி போட போகுது ஐ மீன் டெலிவரி ஆக போகுதுன்ற விஷயத்தை வந்து நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து உங்க டாக் வந்து வயிறு கொஞ்சம் இறங்கின மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அந்த டூ டேஸ் லாஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸ் வந்து வயிறு நல்லா பெருசாகி கீழே இறங்கின மாதிரி ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஓனர்ஸால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனால மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஒரு ரெண்டு டாக் மூணு டாக் வளர்த்தவங்களாலே கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன்னா உங்களுக்கு அது வந்து சேஞ்சஸ் தெரியாது மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்ஸ்க்கு டாய் டாய் பிரீட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஜெயின் பிரீட்ஸ்க்கும் ஈஸியா அவங்களா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் இந்த மீடியம் சைஸ் பிரீட்ஸ்க்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா நம்மளுக்கு பழகிடும் டேஸ் பை டே பார்த்துட்டே இருப்போம் அது டிஃபரன்ஸ் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது அடுத்த விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஓடாறு எந்த ஸ்மெல்லுமே இருக்காது கலர்லெஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் பேக்ல லைட்டா டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை வச்சு நீங்க கெஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த பின்னாடி போன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இருகி கொஞ்சம் லூஸ் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆகும் சோ லைக் எப்படி சொல்றது பப்பி டெலிவரி ஆக போதுன்னா அந்த பின்னாடி இருக்க எல்லா பார்ட்ஸ் பின்னாடி அந்த வால் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகி டாக் வந்து ஒரு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கும் அந்த நைட் ஃபுல்லாவே அந்த ஈவினிங்கே அது வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆயிடும் பட் ஆனா என்னோட டாக்ஸ்க்கு நான் அந்த சிம்டம்ஸ் எதுவுமே பாக்கல சோ உங்க டாக் வந்து நார்மலா தான் இருந்துச்சு சோ ஆனா டக்கு நைட் வந்து சாப்பிடவே இல்லை நான் என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாலும் ஒரு சில அந்த சாப்பிட்டுரும் பட் ஆனா அன்னி நைட் வந்து சாப்பிடவே இல்லை ஃபுல்லா அப்படியே விட்டுட்டு போயிருச்சு ஃபுல் ஃபுட்டா அப்படியே விட்டுருச்சு சோ நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் மேபி டெலிவரி ஆயிடும் நான் வந்து அந்த மைண்ட்ல இருந்து எனக்கு அந்த சென்ஸே கிடையாது பட் ஆனா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டெலிவரி ஆயிருச்சு சோ இட்ஸ் ஹாப்பியஸ்ட் நியூஸ் தான் எனக்கு சோ அதே மாதிரி உங்க டாக் வந்து அழுவும் ஒரு சில டாக்ஸ் வந்து சைலண்டா இருக்கும் ஒரு சில டாக்ஸ் வந்து அழுவும் கத்தும் உங்க டாக் வந்து ஒரு மாதிரி ஊழலும் ஒரு மாதிரி அஸ்கி சவுண்ட் மாதிரி சில சத்தம் எல்லாம் கொடுக்கும் சோ உங்க டாக் வந்து நீங்க பெயின்ல இருந்தா என்ன டிஃபரன்ஸ் ஒரு மாதிரி பெயின்ல இருந்தா ஒரு ஒரு சின்ன அந்த லைட் அந்த எலி மாதிரி கத்துவோம் டாக் சோ அந்த விஷயத்த வச்சு நீங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் உங்க டாக் டெலிவரி ஆக போகுதுன்ற விஷயத்த சோ மோஸ்ட்லி உங்க டாக் வந்து டிகிங்
ரோமிங் ஒரே இடத்துல நிற்காது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆகிட்டு நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருக்காமல் ஏன் டாக்ஸ்லாம் ரொம்ப அன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லாக உட்காரவே இல்லை நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு அடுத்து வந்து உங்கள் டாக் வந்து அதோட பேக் சைடை லிக் பண்ணும் லிக் பண்ணோம்னா திரும்பி உட்காந்து சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு உட்காந்து அது பின் பின்னாடி பக்கத்தை லிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை பின்னாடி பக்கம் ஏதோ அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதுக்கு லிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நெருங்கிருச்சு கிட்டத்தட்ட அதுக்கு வந்து டெலிவரி நெருங்கிருச்சுன்னா உங்கள் டாக் வந்து அந்த பிளேஸில் போய் உட்காந்துட்டு அதான் நான் சொன்ன எல்லா சிம்டம்ஸுமே காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓ இது வந்து டெலிவரி ஆக போகுது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் அப்புறம் வந்து உங்கள் டாக் முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் சில சமயத்தில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா க்ளூக்கோஸ் க்ளூக்கோஸ் வந்து ரெடியாக வாங்கி வச்சுட்டு க்ளூக்கோஸ் கொடுத்துட்டே இருங்க பாடியில் இருக்க டீஹைட்ரேஷன் ஆகவே கூடாது டாக்கு அந்த சமயத்தில் வந்து ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்கள் டாகோட வால் வந்து ரெண்டு காலுக்கு பின்னாடி வாழை வந்து பின்னாடி வந்து ஒழிச்சு வச்சுட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு கூணி குறுங்கி உட்காரும் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு ஒரு மாதிரி உங்களை பார்க்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கிளியரான அடுத்த சொல்ல போற பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணா உங்க டாகோட கண்ணு வந்து பிரைட் ஆயிடும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண் ஓப்பன் ஆயிட்டு ஒரு உங்க டாக் வந்து ஒரு மாதிரி உங்களை எப்படி பார்க்க ஒரு மாதிரி ஒரு கண்ணு வந்து ரொம்ப ஓப்பன்டா இருக்கும் நார்மலா இருக்கு அது உள்ள இருக்க அந்த கருவிழி எல்லாம் வந்து நல்லா டார்க் ஆயிடும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பெயின் பெயினோட ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து உங்க டாக் கண்ணுல காட்டும் அப்படி ஓப்பனா காட்டும் கண்ணை ரொம்ப க்ளோஸ்டா மந்தமாலா இருக்கு அது டாக் நல்லா பிரைட்டா இருக்கும் பேஸ் அந்த அதை வச்சு நீங்க கெஸ் பண்ணிடலாம் உங்க டாக் வந்து பெயின் வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து தான் ஷிவரிங் வரும் அதுக்கடுத்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அதுக்கடுத்து உள்ள வந்து கிரீன் கலர் லிக்விட் வரும் அதுக்கடுத்து பப்பியோட அந்த உள்ள பப்பி வெளியே வந்து விழும் அதுக்கப்புறம் நீங்க கிளீன் பண்ணும் அதெல்லாம் வந்து அடுத்த ப்ரொசீஜரா வரும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து சிம்டம்ஸ் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க நோட் பண்ணாலும் ஒரு சில டாக்ஸ்க்கு டிஃபரன்ஸ் ஆகும் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே உங்க டாக் வந்து முக்க கூடாது ரொம்ப முக்கிய முக்கிய எப்படி சொல்ற முக்கிய அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிருச்சு அந்த அளவுக்கு போயிடும் ஒரு சில டாக் ஷிவரிங் ஆயிட்டு ஷிவரிங் ஸ்டாப் ஆயிட்டு ஒரு சில நேரத்தில் அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சுன்னா உங்க டாக் வந்து பப்பி வெளியே வரலன்ற விஷயத்த வந்து நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கணும் அந்த சமயத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனுக்கோ இல்லை வெட்னேரிக்கோ வந்து நீங்க கண்டிப்பா கால் பண்ணி கிளியரா ஒரு மேட்ரு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த சமயத்தில் வந்து உங்க டாக் ஸ்டக் ஆகிடக்கூடாது பப்பி பப்பி ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க கண்டிப்பா சிசேரியன் மாதிரி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்தாலே தெரிஞ்சிடும் வெட்னேரி பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சில வெட்னேரிஸ் டாக்டர்ஸ் சில நேரத்தில் வந்து அது வந்து யாருக்குமே கெஸ் பண்ண முடியாது அந்த சமயத்தில் ஸ்டக் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க மெடிக்கலில் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தேவை இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு முக்குது உங்க டாக் ரொம்ப முக்குது முக்குதுனா நார்மலாக தான் முக்கும் பட் ஆனால் ரொம்ப ஒரு ரெண்டு பப்பி மூணு பப்பி போட்டுருச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் பப்பி போட்டுருச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கப்புறம் பப்பிங்க வந்து ரொம்ப முக்கி முக்கி போகுது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கான்சியஸே இல்லை உங்க டாக் வந்து ரொம்ப அன்கான்சியஸ் ஆயிருக்கு ஆனால் பப்பி போடுறதுக்கு ரொம்ப முக்குது அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வெட்னேரிட்ட கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் காட்டுறது நூறு பெர்சன்ட் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் இல்லைனா வெட்னரி ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டிங்கன்னா அவங்களே வெட்னரி பப்பி வந்து டெலிவரி எடுத்து அவங்களே லிட்டர்மெண்ட்டை கையில் கொடுத்துருவாங்க இட்ஸ் பெஸ்ட் வே நான் சொல்லுவேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ திஸ் இஸ் விச் ஆஃப் சைனிங் அவுட் ஸோ ஷேர் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் சேனல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் சர்க்கிள் எல்லார்ட்டையும் சொல்லுங்கள் ஸோ பாய்